ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരിതാപകരമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ തലയെടുപ്പ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അതിന് പ്രധാന കാരണം മോദിയുടെ നിലപാടുകളും നയങ്ങളും അതിനദ്ദേഹം വിമർശനവും ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ദേശ ദേശാടനക്കിളി എന്ന ആക്ഷേപ രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ട പറഞ്ഞ സാഹചര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത് ഇതാണ് ആ രീതി പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ തലയുയർത്ത് എടുപ്പ് അത് നമ്മുടെ നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമാനകരമായ രീതി തുടരുമോ അതിനേക്കാൾ ശക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോദി എന്തായിരിക്കും വിഭാവനം ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പ്രതി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിദേശ നയം എപ്പോഴും ഒരു തുടർച്ചയാണ് പക്ഷേ കാര്യമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റോള് അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഉച്ചകോടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിദേശ നയവും നമ്മളുടെ വിദേശ ഇടപെടലുകളും വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെയും കൂടി റോള് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെയും മറ്റൊരു ലെവലിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത് അതൊരു പക്ഷേ സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു ലെവൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിമർശനം പൊതുവെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും അദ്ദേഹം ആ രംഗത്ത് ആ രീതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മോദി സർക്കാരിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള വിദേശ നയത്തിലെ ഒരു കോഴ്സ് കറക്ഷനിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മറുവശത്ത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ വിശ്വഗുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രഥമ പരിഗണന കിട്ടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പോയ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാദേശികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം പോയത് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അധികാരം ഏറ്റെടുത്താൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പോകുന്നത് മാൽഡീവ്സിലേക്കാണ് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ലോക നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ ടെന്യൂറിലെ ആദ്യത്തെ ഇടപെടൽ വരാൻ പോകുന്നത് ജൂണിൽ ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയിലാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ലോക നേതാക്കന്മാരെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കിർഗിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുമെന്നും പറയുന്നു ഈ സന്ദർശനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് ഏതൊരു പ്രവാസിയോടെയും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അടിസ്ഥാനപരമായി പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിദേശ പ്രസൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതല്ല പ്രധാന കാര്യം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് പ്രധാന കാര്യം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക പ്രതിരോധ രംഗത്തെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം റീജിയണലായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സുപ്രീമസി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം മറുവശത്ത് ചൈനയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തീവ്രവാദികളെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊര
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഈ പുൽവാമ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നിൽ അണി നേരുന്നു ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലവനിൽ പോലും അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അപലപിക്കുകയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോദിയുടെ ഈ നയതന്ത്ര വിജയം തന്നെയാണ് ഈ നയം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും തുടരും എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ അംഗത്വം നേടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ് വികസനവും കൂടെ ചേർത്ത് വികസനത്തിന്റെ പുതിയ മോഡൽസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ധ്വനിയും വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ കാർഷിക വികസനം അതേപോലെ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാർഷിക മേഖലയിൽ അതേപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഭാവം ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ